Ja, det er Per. Jeg vil prøve at gøre rede lidt for effektiv, øh, effektiv begrebet ud fra de her to små kredsløb. Jeg forestiller mig et kredsløb, som er påtrykt i en DC-kilde. Så går der en strøm igennem øh, i den her sluttede kreds med modstanden er, og den strøm har jeg så kaldt IJ for i jævn for en gang skyld, i stedet for bare I. Øh, og så har jeg lavet et tilsvarende kredsløb herovre, hvor jeg har påtrykt en vekslet øh, spænding, og det giver sig så udslag, at det bliver det, vi kalder en effektiv værdi af, af den vekselstrøm, der er. Og øh, det skal jo være sådan, at hvis vi skal kunne regne med det, så skal det være sådan, når vi tager et multimeter og måler vekselstrøm, og vi snakker om 1 øh, ampere effektivt, så vil, skal det være sådan, at med den 1 ampere effektivt gennem modstanden er, der skal vi have afsat den samme effekt, som vi gør over, når vi snakker om 1 ampere jævn, som jævnstrøm. De skulle gerne afsætte den samme effekt. Det er sådan set det, vi, øh, vi snakker om, når vi snakker effektive værdier. Ikke? Hvis vi kigger herover øh, og lader tiden gå på et, et øh, DC-kredsløb, så er der jo ikke så meget at raffle om, at øh, hvis vi har strøm op af her, mål i ampere, og tiden ud af her, med det her lille kredsløb, så, øh, så er det jo bare sådan her, ikke? At, at tiden går, og vi måler en eller anden strøm, og der er sådan set ikke noget at raffle om. Det vi, det vi måler med et multimeter, det er sådan set bare det konstante niveau. Hvis vi går over i det her, på det her kredsløb, øh, så ser det jo lidt anderledes ud, fordi vi har jo lige pludselig, tror jeg, det tager her. Stadigvæk ampere opad. Tiden ud af. Men den er jo sinusformet. Det vil sige, strøm løber, hvad hedder det, den her vej, en del af tiden, og så skifter det og løber modsat en anden del af tiden. Det var et forsøg på at tegne sinuskole. Det kan være, det ikke er helt øh, gjort, men det er tæt på, ikke? Øhm. Og det, det, jeg så snakker om, det er at sige, at vi må finde et eller andet niveau. Det kan vel et eller andet sted være klart nok, at det, vi kalder den effektive virksomhedsstrøm, det kan ikke være den her oppe i spidsen, som hedder I max, fordi vi kan jo se, at i en stor del af, af den her tidsmæssige periode, der er strømmen jo meget mindre end i max, og der bliver jo ikke afsat meget effekt, når strømmen er meget mindre. Så vi skal finde en eller anden værdi herover. Nu stipler jeg den lige. En eller anden værdi her, vi kan kalde den effektiv. I. Ah, det bliver noget lort. I effektiv. Og det må jo forholde sig til sådan max, fordi der er heroppe på en eller anden måde. Jeg kan ikke engang have det. Nu skriver jeg så heroppe i max. Og, øh, og et eller andet sted, så må det være sådan, at, at det vi kalder 1 ampere jævnspænding, det skal jo så svare til en eller anden tilsvarende effektiv værdi her. Og spørgsmålet er så, så egentlig skriver i jævn, skriver egentlig et eller andet sted det samme som i effektiv. Og det øh, sætter jo så spørgsmålet, jamen hvordan er den der i effektiv, hvordan er den koblet til sin max værdi? Der må være et eller andet der, sådan så vi kan få tingene til at hænge sammen, så når vi snakker om 1 ampere i, i et vekselstrømskredsløb, så er det det samme effektmæssigt som 1 ampere i et jævnstrømskredsløb. Ikke? Så det er det, vi skal kigge på. Øh, det vi ved, er, at hvis vi bruger vores to øh, vores effektformer, så kan vi jo skrive effekten op på flere måder. En af de måder, vi har, det er at sige øh, r gang i anden som effekten, ikke? Og hvad kan vi se ud af det? Jamen der kan vi jo egentlig se, at hvis vi skal kigge på, at der skal afsættes den samme effekt, så bliver vi altså nødt til ikke at kigge på de her kurver her for, for, for strømmen i sig selv, men vi bliver nødt til at kigge på, på hvad hedder det, strømmen i anden, kurven for strømmen i anden, fordi det er en den, der siger noget om effekten. Den er så bare koblet med en konstant, der hedder R. Så øh, hvis jeg lige skriver, hvad hedder det, op, egentlig, jeg vil næsten sige, tegne det samme gang mere, og så opløfter de to kurver til anden potens. Og så hvad hedder det regnemæssigt så, eller hvad hedder det tegnemæssigt, så er det lidt fortegnet på den måde, at jeg gør dem ikke 
til min højre værdi, men øh, vi har her i jævn i anden serie. Og den, det vil bare være, det er jo den samme værdi her, opløftet til anden potens. Så hvis det er tiden ud af her, og ampæren opad, så er det jo bare stadigvæk en lige streg. Sinuskuren herhen, den ser til gengæld meget anderledes ud. Det er sgu spørgsmål næsten, om jeg kan tegne det. Ellers må I se den på side 107 i bogen. Øh, fordi når vi opløfter den her funktion til anden potens, så har vi jo et stykke tid her, der ser vi jo et eller andet positivt tal gange noget positivt. Og det går godt, det giver et positivt tal. Men når vi kommer herned og kører her, så ser vi jo, når vi skal opløfte til anden potens, så er det jo noget negativt, som vi opløfter til... Nej, et negativt tal gange et negativt tal, det giver også et positivt tal. Så vi får altså en, en kode, der ikke længere kommer under 0, som den her. Og faktisk så, hvis jeg lige prøver at tegne den stiplet op, den vi har i forvejen, så godt jeg nu lige kan. Det kan jeg nok næsten ikke se på kameraet. Det er den, vi har i forvejen. Når vi så tager den kue i anden, så får vi egentlig en, en, en sinusfunktion. Ja, nu behøver jeg ikke stible mere. Kører den bare op. En sinusfunktion, som har flyttet sig. Det kan godt være lige korrigeret og sige, at det er faktisk en kosinusfunktion nu, som så er oven købet ikke længere svinger omkring af nulaksen, men er, er for skudt opad, øh, sådan så den aldrig kommer under nul. Og det er jo så, det der ligger herop, det kommer så uden for, for det må så være vores i max opløftet til anden potens. Ikke? Og så er det så spørgsmålet, nu skal vi så til at kigge på egentlig middelværdien af effekten. Det giver os egentlig det, vi snakker om. Så, så kan vi finde middelværdien af den her kurve? Det var lidt svært her at finde effektiv værdi, men kan vi finde middelværdien af den her? Det er sådan set det, der hedder i effektiv i anden. Og det kan vi godt, fordi vi kan faktisk bare dele den. Og sige, der er jo et eller andet sted her, hvor den bare svinger omkring en akse. Tag lige ind her. Og der ligger vores i effektiv i anden niveau. Og hvis vi kigger lidt på det, så er det måske meget egentlig tydeligt nok at se, jamen, øh, se at det areal, det kan ryge ned og passe på det areal her. Det her areal, det passer lige præcis her. Så den effektive værdi i anden, det er faktisk u max i anden halve. Okay. Så, så er det faktisk blevet klogere, fordi nu kan vi tage vores effektformel fra før. B, ja, vi kan sige det som R gange vores i jævn i anden, så har vi effekten over det her kredsløb. Og det skal jo så også være lige med R gange i effektiv i anden. Det er det, vi har aftalt. Det er det, vi leder efter. Og lige i effektiv i anden, det kunne vi faktisk se, det kunne vi se som i max. Halve. Nej, en halv i max i anden. Det må jeg undskylde, jeg skal have den ud foran her. En halv i max i anden. Så er det vist ikke noget at blive forvirret af. Altså, det var det, vi fandt ud af før, ikke? At, at øh, hvis vi kommer ned og finder et eller andet sted, hvor vi lige præcis har lavet den halve, så kan vi putte alle dem her, der ligger foran, ned i dem der forneden. Og så passer pengene med, at det ene er, er midlet set effektmæssigt, ikke? Så... Øh, så kan vi lige kigge, for det er det her, vi leder efter. Vi leder efter egentlig efter forholdet mellem de to her, som egentlig øh, bare står i bog, men det, jeg prøver lige at udlede det. Så hvis jeg skal kigge på det en gang mere, så kan jeg se, at jeg har glemt R herovre i den ene af dem, i den sidste her. Så lige på. Sådan der. De går så i øvrigt ud med hinanden, så hvis jeg lige kigger på de to i sig selv, så står der egentlig i effektiv i anden, er lige med en halv i max i anden, og øh, jeg kan flytte totallet over på den anden side, så står der sådan her, i effektiv i anden, er lige med i max i anden. Ja, så kan jeg jo tage kvadratruden på begge sider af lighedstegn, det må jeg godt, og så skal jeg lige huske alle mine medførerspil. Og så står der egentlig i kvadratruden 2, gange i effektiv, er lige med i max. 
Og det fortæller os jo egentlig, at det vi egentlig startede med heroppe, det var, jamen, øh, hvordan, for, hvordan kobler den her effektive værdi så ind til sin maksværdi. Så det er egentlig sådan, når vi siger noget, der er, hvad hedder det, 1 ampere effektivt, så svarer det egentlig til noget, hvor vi har en, en sinuskole, som egentlig er helt oppe på omkring 1,4 heroppe i sit makspunkt. Men vi kalder det bare for 1 ampere effektivt, og det er det instrument, der udlæser for os, når, øh, når vi spørger til det. Og det, gælder, det samme gælder også øvrigt med, med spændinger. Så, øh, så det vi kalder for eksempel 230 volt, det er en effektiv værdi. Så hvis jeg skal finde ud af, hvor meget der så reelt er i spidsen på sådan en almindelig fase 0 spænding, så kan jeg jo tage de 230 volt, og så kan jeg i gang med kvadratrunden øh, 2. Og så kommer vi over og se, at der er faktisk 325 i spidsen på, en, øh, på det almindelige, øh, den almindelige fase 0 spænding. Ikke? Så det vi kalder 230 volt, det er i virkeligheden en spids helt op på 325 volt, altså helt heroppe i spidsen af en kurve over spændingen. Ikke? Okay. Jeg håbede, det var nogenlunde klart, hvad jeg mente. Så den der gælder, og vi kunne have lavet den samme udledning, hvis vi gad for hvad er det, spændinger. Det ville give det samme ueffektiv og lige med sådan her kvadrat to gange ueffektiv og lige med umax. Men altså, de står i bogen, og til daglig behøver man ikke udlede dem. Man skal bare vide, at der er altså en sammenhæng mellem det er en som udlæser, så det der egentlig er i spidsen af den sinuskue. Godt, det var det.